ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಏಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದೆಹಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಇಂಡೋ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಪ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಸಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಓಕೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ತಲೆಗಡೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೇ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತೇ ಈ ಹರಿಯಾಣ ಪಂಜಾಬ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವೀಟ್ ಮತ್ತು ರೈಸನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಮನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜೂನ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಫಸಲನ್ನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಕೃಷಿ ತಾಜ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಬಲ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಸ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನು ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ತಾಜ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬರ್ನಿಂದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೀಸನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಆ ದೆಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಏರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫ್ರೋಜ್ ಆದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವಿಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇ
ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಪಾಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಓಪನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಆಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಜನ್ರೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪವರ್ ಕಟ್ಸ್ ಆದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಜನ್ರೇಟರ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದೆಹಲಿ ಡಸ್ಟ್ ರೋಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸು ಇವು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲೆ ದಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಇದು ಅದಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ತ್ವಚೆಯ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಿನ ಉರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಐ ಅಲರ್ಜಿ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಹೆಲ್ತ್ ಸಾರಿ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಹುಮೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ತಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯೂಕೋಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯೂಕೋಮಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿಲ್ಡ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ದ ಅವರು ನಮ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಐ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಲಿಕೋಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ತಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಾವಯವ ತಾಜ್ಯ ಅದು ಅದಲ್ಲ ಕೃಷಿ ತಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ
ಆಮೇಲೆ ಇಂಪೋಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದನ್ನು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ತಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಾದ ಮೆಟ್ರೋ ಬಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೈಲ ಪೈರೋಲ ಇದು ಸಾರಿ ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಗರದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಧೂಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಧೂಳು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವಾಹನಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ರಸ್ತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಏನು ವೆಹಿಕಲರ್ ಮಿಷನನ್ನು ಅವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದಿಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚು 